Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk kepada chapter pertama dalam engineering mechanics iaitu basic basic concept of engineering mechanics. Okey. So first kali antara syllabus course syllabus yang ada dalam chapter 1 adalah 1.1 kita ada explain the concept of mechanics itu apa itu static dynamic space particles rigid body dan juga force dan 1.2 kita ada explain the newton's law of motion include first law second law dan third law okey so ini yang cover kita akan cover dalam chapter 1 okey so terus ni kita pergi kepada concept of mechanics Okay, first kali, what is mechanic? Okay, mechanic can be defined as the signs which describe and predict the condition of rest or motion of body under the action of force. Okay, kita nak kaji keadaan sesuatu benda, sesuatu objek yang dalam keadaan rehat ataupun dalam keadaan bergerak. Okay, di bawah pengaruh daya lah. Ok. Kemudian kita ada static dynamic space particles, rigid body dan juga force. Ok. So ini adalah soalan yang familiar keluar dalam final. Ok. Uh, salah satunya inilah. Ok. Dia akan tanya define define the term below. Ok. Contoh ni dia tanya apakah maksud static apa maksud dynamic, apa maksud space dan seterusnya lah. Okay, mekanik pun dia boleh tanya apakah maksud mekanik. So, kena hafal lah mekanik. Bla, 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 bla. Macam tu lah. Okay, so kita, kepada stat kita pergi pada static. Static part of dynamics that deal with force acting upon a body in rest. Okay, so nak kaji benda dalam keadaan rehat dengan adanya daya. Kemudian kita ada dynamic. The part of mechanics that deal with cause of the motion. Okay, dynamic adalah benda yang bergerak. Nak kaji benda yang bergerak. Okay, yang static adalah untuk nak kaji benda yang dalam keadaan static, yang tidak bergerak. Kemudian dia boleh tanya apa itu space. Space adalah any geometric region in which the study of a body has been done is called space. Okay, geometric region lah. Uh, so, region apa? Ruang lah, ruang lah. Okay, biasanya kita akan kita tengok dia punya koordinat lah. Sama ada 2D ke 3D. Okay. Kemudian partikel, partikel maksudnya it can be defined as an object which has only mass and no size. Okay, partikel ni maksudnya benda yang ada mass saja tapi tak ada size. Okay. Kemudian kita ada rigid body. Rigid body ni maksudnya does not change its shape or dimension even the, the action under the action of force. Okay, so maksudnya walaupun dikenakan force pada sesuatu objek. Okay, contoh inilah saya kenakan force. Uh, so dia, shape dia sama, tak berubah. Uh, dimension dia pun sama. Okay, so itu maksud, uh, inilah maksud rigid body. Okay, sini ya, mana? Oh, okay, yang ni. So, rigid body lah ni. So, saya kenakan force pun dia tidak berubah bentuk. Kemudian force. Okay. So, term yang paling penting adalah force lah. Apa maksud force? Force any action that tend to maintain or alter the motion of a body or to distort it. Okay. So, apa benda benda yang action maksudnya aksi lah. Okay. Sama ada kita Contoh nak tolak ke, nak tarik ke. Uh, tu force lah. Kita tolak. Uh. So, yang kenakan ni adalah force lah. Okay. Seterusnya. 